ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ഇടുക്കി ഭദ്രാസനാധിപൻ സക്കറിയാസ് മാർ ഫിലിക്സിനോസ് തിരുമേനിയാണ് തൂത്തൂട്ടി ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരു കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നു ഏറ്റവും വിനയത്തോടുകൂടെ മലങ്കരയിലെ മഹിതന്മാർ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് അഭിവിന്ദ് തിരുമേനിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തൂത്തൂട്ടിയുടെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്ന അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി ആത്മീയ മേഖലയിൽ ഇന്ന് ചലത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ് അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയുടെ ആത്മീയ ദർശനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാം ഭൂമിയിൽ ഉള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്നായി തീരണമെന്ന വലിയ ദർശനത്തോടുകൂടിയാണ് പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യനെ ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനുമുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ആ രൂപം ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപം ക്രിസ്തുവിലൂടെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന ദൈവീക രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാനായിട്ടാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വിളിക്കുന്നത് എന്ന ആഴമായ ഒരു ബോധ്യമാണ് ദൈവവചനത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനും ദൈവവചനങ്ങൾക്കുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വൈദികനായി തീരാൻ തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു ഉപകരണമായി നിൽക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഒരു പുരോഹിതനാകുക അതുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതനായത് എന്ന് മാത്രമല്ല സുവിശേഷം രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ സുവിശേഷമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയ അവസരങ്ങളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹവചനങ്ങളുടെ സ്പർശനം ആ സ്നേഹ അനുഭവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സ്നേഹ അനുഭവമാണ് എൻ്റെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ലഭിച്ച ദൈവ സ്നേഹം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പങ്കുവച്ച് അവരെയും രക്ഷയുടെ നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള ശക്തമായ പ്രചോദനവും ആഗ്രഹവും ഉള്ളിൽ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്നത് ആ പ്രചോദനമാണ് ഇന്ന് ഇത്തരം ചില ശുശ്രൂഷകളായിട്ട് വളർത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കി അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയുടെ ആത്മീയ ദർശനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ട് തിരുമേനി തുടങ്ങിയതാണല്ലോ തൂത്തൂട്ടി സെൻറ്റർ എന്ന് പറയും ഈ സെൻറ്ററിലൂടെ നടത്തപ്പെടുന്ന ആത്മീയ പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് തിരുമേനി ഒന്ന് വിവരിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ധ്യാന ശുശ്രൂഷകളാണ് അതിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള ധ്യാന ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ധ്യാന ശുശ്രൂഷകളാണ് തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന ധ്യാന ശുശ്രൂഷകൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വ്യക്തമായ ഒരു സിലബസോടുകൂടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴമായ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയെക്കുറിച്ചും ആ വിളിക്ക് പ്രത്യുത്തരം നൽകേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും ദൈവവിളിയിൽ നിന്ന് വഴിതെറ്റി വീണു പോകുന്ന വ്യക്തിക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ചും ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് കരകയറ്റുന്നതെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും റിക്കൺസിലിയേഷനെ അനുരഞ്ജന ശുശ്രൂഷയെ സംബന്ധിച്ചുമൊക്കെ ആഴമായ അതുപോലെ ആന്തരിക സൗഖ്യം ഇന്നർ ഹീലിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം ചർച്ചിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് കൂതാശകൾ അതുപോലെ മറ്റ് ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അല്ല വ്യക്തമായ ഒരു ബോധ്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ധ്യാന ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവയൊക്കെ അവർക്ക് അനുഭവിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാട്ടുപാടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സുറിയാനി സഭകൾക്കെല്ലാം കുമ്പസാര കൺഫെഷനുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തുറന്നു പറയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഇതിലെല്ലാം വഴി 
ഒരു നല്ല ദൈവാനുഭവത്തിൽ അവരെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിലൂടെ അനേകം മദ്യപാനത്തിൻ്റെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും ആസക്തികൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട അനേകം പേരെ ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ ധ്യാനം പങ്കെടുക്കുന്നത് വഴി മോചിപ്പിക്കുവാൻ മോചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം രോഗികളായിട്ട് കടന്നു വരുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം ഈ ധ്യാനത്തിലൂടെ ലഭിക്കാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം ദൈവവചനം പ്രഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം അവിടെ നിറവേറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആത്മാവിൽ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആ ഹീലിങ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ സൗഖ്യം ഇതൊക്കെ പ്രകടമാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു നവീകരണത്തിൻ്റെ അനുഭവം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ നവീകരണത്തിൻ്റെ അനുഭവം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരാഴ്ചത്തെ ധ്യാനം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും സാധിക്കാറുണ്ട് മറ്റ് ബിഷോപ്സ് എപ്പിസ്കോപ്പമാർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ വികസനവും ഭദ്രാസന അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഒക്കെയാണ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് അതിനൊരു ബദലായി അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നത് തിരുമേനി മനുഷ്യൻ്റെ ആന്തരികമായ സൗഖ്യം അവിടെയാണ് സുവിശേഷം പരിവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് തിരുമേനിക്ക് ഉണ്ടായ പ്രചോദക ശക്തി എന്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ വ്യക്തിക്കും ലഭിക്കുന്ന കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യത്യാസമാണ് അതായത് ആ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് ആ വ്യക്തി കിട്ടിയ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തിപരമായി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സുവിശേഷമാണ് എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് എൻ്റെ പതിനാല് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് എൻ്റെ പിതാവ് മരിക്കുന്നത് എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു സാധാരണ പോലീസുകാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ തെടനാടെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഒരു കള്ളനോട്ട് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ഒരു വെടിവെപ്പുണ്ടായി ആ വെടിവെപ്പിൽ എൻ്റെ പിതാവ് മരിച്ചുപോയി പിതാവുമായിട്ട് വലിയ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഷോക്കായിരുന്നു ആ ഒരു അനുഭവം അതിനു മുമ്പുള്ള കാലങ്ങളിലൊക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ നന്നായി വായിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ സ്വാഭാവികമായി ട്രഡീഷണൽ ചർച്ചുകൾ പാരമ്പര്യങ്ങളിലൂടെ വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ചില മൂ മൂല്യശോഷണങ്ങളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എന്നെയും ചെറുപ്പക്കാരെ ബാധിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഭാവവും എനിക്ക് ഉള്ളിലുണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലയളവിലാണ് പിതാവിൻ്റെ ഒരു മരണമുണ്ടായത് അതോടുകൂടി എനിക്ക് വളരെയധികം ആന്തരികമായ ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളാണ് പിന്നീടുണ്ടായത് ഈ വ്യക്തിയോടുള്ള വിരോധം അതുണ്ടാക്കിയ ആന്തരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്വഭാവ രീതിയെ ബാധിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ മരണം ഭവനത്തിലുണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ പിതാവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യമുണ്ടാക്കിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ചത് എന്നെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഡിഗ്രി കാലയളവ് വരെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി അപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാനായിട്ട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക അവസരം ഉണ്ടായത് കോട്ടയം നാഗമ്പടം മൈതാനത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മാത്യു നായ്ക്കമ്പറമ്പിൽ അച്ഛൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ ഫലപ്രദമായി നടത്തുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് അത് വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലയളവാണ് വളരെ യാദൃശ്യമായി അതിലെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ആരും ആകർഷിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് പോയതല്ല യാദൃശ്യമായി നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്കിത് എന്നെ ഒന്ന് സ്പർശിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ സുവിശേഷം കേട്ടു അന്ന് വൈകുന്നേരമായപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വലിയൊരു രൂപാന്തരം രൂപാന്തരീകരണം സംഭവിച്ചതായി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ധ്യാനം കൂടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ പരിവർത്തനത്തിന് കാരണമായി യേശു ക്രിസ്തു ആരാണ് ഒരു അനുഭവ ഒരനുഭവമായി മാറി നമ്മൾ വായനയിലൂടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ ഒത്തിരി അറിവുകൾ നേടാറുണ്ട് എന്നൊരു ആത്മാവിൻ്റെ മേഖലയിലുള്ള ഒരു അറിവായിട്ട് അനുഭവമായിട്ട് ക്രിസ്തു മാറി അങ്ങനെ ക്രിസ്തു ഒരു വ്യക്തി ബന്ധം ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഉണ്ടായി ആ അനുഭവമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ചിന്ത ഈ ക്രിസ്തുവിന് ഈ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ
അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മീഡിയമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് അന്നത്തെ കാലത്ത് പുരോഹിതനായ പുരോഹിതൻ്റെ പൗരോഹിത്യ വിളിയുടെ ആഴവും അർത്ഥവും ഒക്കെ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അന്നെനിക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതോടൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹാനുഭവത്തിൽ എപ്പോഴും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു അനുഭവം അന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നത് നല്ലതാണെങ്കിലും ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി അകറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു തോന്നൽ അന്നുണ്ടായി ഇന്നെൻ്റെ ആ ചിന്തകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരോഹിതനായാൽ എപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ പൂർണ്ണ സമയം സമയം ചിലവഴിക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഞാനൊരു പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ അതിലേക്ക് വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആന്തരിക ഉൾവിളി ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളതിനേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരിയായി ഇതിലെനിക്കൊരു വലിയ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആത്മാക്കളെ നേടുന്നതിൽ ഒരു ഭാവിയുടെ മാനസാന്തരത്തിൽ അതുപോലെ ഒരു ബലഹീനനെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നതിലും ഒക്കെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആനന്ദവും സന്തോഷവും ലഭിക്കുന്നു ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു ആന്തരിക സന്തോഷത്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ പിതാവിൻ്റെ കാലശേഷം മാതാവിൻ്റെ സ്വാധീനം എങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ ചെറുപ്പം കാലം മുതലേ തന്നെ എൻ്റെ പിതാവും മാതാവും രണ്ടു പേരും ദൈവീക കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ അമ്മയാണ് എന്നെ പള്ളിയിലൊക്കെ കൂട്ടി കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ജീവിതത്തിലൊരു അനുഭവം എൻ്റെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനൊരു തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് താഴെപ്പോയി തൊട്ടിയിൽ നിന്ന് താഴെപ്പോയി എൻ്റെ നാവ് രണ്ടായിട്ട് കയറിപ്പോയി അന്നത്തെ കാലത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലൊന്നും ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വാഹനമൊന്നും ഈ കുമരകത്ത് നിന്ന് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് സാധ്യമേ അല്ല അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഡിസ്പെൻസറി കൊണ്ടുവന്നു അവരിവിടെ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ കൂടി പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ വെച്ചൊന്ന് കുത്തിക്കെട്ടി ശരിയാക്കി തരണം അങ്ങനെ അവരതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് കുത്തിക്കെട്ടിയാൽ ശരിയാകുകയില്ല കൊഞ്ഞേ ഉണ്ടാവും നാവിന് തകരാറുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത് എന്തായാലും എൻ്റെ അമ്മയൊരു നേർച്ച നേർന്ന ഇതാണ് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നടക്കാൻ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോൾ എന്നെയും കൊണ്ട് മഞ്ഞണിക്കരയിലുള്ള പള്ളിയിൽ ഒരു സ്വർണ്ണ നാവും വാങ്ങി പോകാമെന്ന നേർച്ച നേർന്നു ഞാൻ ആ നേർച്ച നിറവേറ്റുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഒരു നേർച്ചയും എനിക്കൊത്തിരി ഫലവത്തായതായി പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഞാനൊരു പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വന്ന ശേഷം ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന നാവ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ നേർച്ച വഴി എൻ്റെ നാവിനെ ദൈവം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തി പിന്നീട് പിതാവിൻ്റെ മരണശേഷം ഞാൻ ഈ ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി തിരിച്ച് ചെന്നപ്പോൾ തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യം കാലങ്ങളിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് അമ്മ ഒത്തിരി പ്രയാസപ്പെടു പെടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ ഈ വിശ്വാസ മേഖലയിൽ എല്ലാ മേഖലകളെയും സ്വല്പം ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്വഭാവ രീതി എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നില്ല ഞാൻ അന്നേരം അപ്പോൾ അത് അമ്മയെ ഒത്തിരി ഭാരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ധ്യാനമൊക്കെ കൂടി ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ദൈവാരോഗ്യയിൽ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ യേശുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കണം പക്ഷേ അതെങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു കോഴ്സിന് പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു ജോലിക്ക് പോകും അല്ലെ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് പോകുന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും എനിക്കിത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മയോട് ഷെയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് വൈദികനായ കൊള്ളാം അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചോണം എങ്ങോട്ട് തിരിയണോ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ ഒരു പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേർതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്മയുടെ തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ത്യാഗവും ഒക്കെ എൻ്റെ ഈ വളർച്ചയിൽ വലിയൊരു ഘടകമായിട്ടും പ്രാർത്ഥനയായിട്ടും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ എനിക്ക് രണ്
സംസാരിച്ചു ഇന്ന് ആത്മീയത അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് കൈയടിക്കുകയും പാട്ടുപാടുകയും ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് ആത്മീയത എന്ന് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് തിരുമേനി ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രം നടത്തുമ്പോൾ ആത്മീയത എന്നതുകൊണ്ട് ഏത് ഫോക്കസിലാണ് ആത്മീയതയെ വിവക്ഷിക്കാൻ തിരുമേനി താല്പര്യപ്പെടുന്നത് യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കാണ് മലയിലെ പ്രസംഗ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപ്പാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഉപ്പ് ഒരു കല്ലായി കിടന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് ആളുകൾക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ഒരു കറിക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സാമ്പാറിനകത്ത് ഉപ്പ് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആര് പറയും ഒരു ഒരിക്കലും ഉപ്പ് കല്ല് കിട്ടിയെന്ന് പറയുകയാണ് അവർ തുപ്പ് കയറും എന്നാൽ ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാലും ആൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സാധനം റിജക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാലൊരു ഉപ്പ് കൃത്യമായി അതിനകത്ത് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കിടന്നാൽ ആ ആഹാരം നന്നായി തീരും ഒരിക്കലും ഉപ്പിനെക്കുറിച്ചൊന്നും പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആധ്യാത്മികതയും ക്രിസ്തുവും ഒരു വ്യക്തിയിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുകയും ആ വ്യക്തി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഒരു ഉപ്പായി അലിയുകയും ചെയ്താൽ അച്ഛൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകുക എന്നാൽ ഇന്ന് കുറേ പ്രകടനങ്ങളുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്ത് ക്രിസ്തുവും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഫലവും പുറപ്പെടാതെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാ സഭയ്ക്കും എല്ലാ സഭകൾക്കും അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നവർക്കുമൊക്കെ അവരുടേതായ ആരാധനകളും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് വേദനിക്കുന്നവരോടൊപ്പം വേദനിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേരണ തിരുമേനിയുടെ ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രയാസങ്ങളോ ഒക്കെ അത് ഒരു പക്ഷേ ഈ വേദനിക്കുന്നവരോടൊപ്പം വേദനിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജീവിതാനുഭവം തിരുമേനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലങ്ങൾ എൻ്റെ പിതാവ് ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ ഒരു സാധാരണ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സ്വച്ഛമായ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയിൽ എല്ലാ മക്കൾക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നല്ല നിലയിൽ കൊടുക്കാനൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ എന്നെയും വ്യക്തിപരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം പിതാവിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണവും കൂടി ആയപ്പോൾ എന്നെ ഒരു വേദനിക്കുന്ന ഒരുവൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ന് മാത്രമല്ല സുവിശേഷം കുറച്ച് പ്രകാശം കൊണ്ട് തന്നു അപ്പോൾ വേദനിക്കുന്നവനെ കാണും നമ്മുടെ വേദനകൾ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നതോടൊപ്പം വേദനിക്കുന്നവനെ കാണാനുള്ള ഒരു കണ്ണും കൂടെ ദൈവം എനിക്ക് തുറന്നു തന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒത്തിരി സാധു നമ്മളെല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും പാവങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ അനേകം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറോളം ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ വെച്ചാണ് താമസിച്ചുള്ള ധ്യാന ഫുഡ് ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ അത് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകിയ പ്രചോദനമാണ് ധ്യാന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ വരുന്നവർക്കെല്ലാം സൗജന്യമായി ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതും ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്പോൾ എന്നോട് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ വേണ്ടെന്ന് പറയും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരാൾക്ക് സൗജന്യം കൊടുക്കുകയും ഒരാൾക്ക് കാശ് മേടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നവന് തന്നെ ഒരു ബോധമുണ്ട് ഞാൻ കാശ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നവനായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറയും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസോ അങ്ങനെയൊന്നും വെക്കാതെ സൗജന്യം അതും ഈ പാവങ്ങളെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് മറ്റ് മേഖലകളിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിച്ചത് നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഭവവും പിന്നെ ക്രിസ്തു സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വാക്ക് അന്ത്യവിധിയിൽ ആളുകളെ തരംതിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്കാണ് നൽകിയത് അപ്പോൾ ചെറിയവനിലേക്കുള്ള അകലമാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള അകലമെന്ന ഒരു ബോധ്യം എനിക്ക് ആഴത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിൽ
ദൈവത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള സുശ്രൂഷയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനെപ്പോഴും ഈ ഒരു മേഖലയെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക തിരുവേനിയുടെ വരും കാലങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന രണ്ട് ദശകങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ പദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനൊരു ആത്മീയ ദർശനം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റുകളാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററിന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രാർത്ഥനയും ആധ്യാത്മികതയും അതോടൊപ്പം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്റർ അതിൻ്റെ ഫോളോപ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊന്ന് എന്നെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കോട്ടയം ഭദ്രാസന മിത്ര പൊലീത്ത അവയുന്ന തോമസ് മാർത്തി മോത്തിയോസ് തിരുമനസ് കൊണ്ട് വിടുന്നത് ധ്യാന ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ വേണ്ടിയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായമായ വ്യക്തികളെ പരിചരിക്കുന്ന ഒരു സെൻറ്റർ അത് പെയ്ഡ് ഓൾഡേജ് ഹോം പെയ്ഡ് സെൻറ്റർ അതുപോലെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം കൊണ്ടൊരു പാവങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓൾഡേജ് ഹോം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു പക്ഷേ അതിനോട് എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് സത്യത്തിൽ അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും എനിക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കാൻ അത്ര സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഒരു വലിയ കാലയോ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ലോകം ഞാൻ അനേകം രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തിരുമേനി അനേകം രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് അനേകം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ആ ദർശനത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ ദർശനം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ആരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ പണം കൊടുത്ത് നോക്കാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നവരെ നോക്കുക എന്നുള്ളതല്ല എൻ്റെ ദൗത്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളികൾ മുഴുവൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് അതൊരു അനിവാര്യവുമാണ് ഘടകമാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്കും അത് സഹായകരമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് നിർദ്ധനരായ പല കുടുംബത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭവനമുണ്ടായി അവരുടെ കുടും മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് പണമുണ്ടായി അതൊക്കെ സാധ്യമായത് വിദേശ രാജ്യം കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അവരവിടെ പോയി താമസിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കന്മാർ പണമുണ്ടായി വീടുണ്ടായി എല്ലാം ഉണ്ടായെങ്കിലും അവർക്ക് കൃത്യമായി പള്ളി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കൃത്യമായി പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി അവരെ പരിചരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ ആത്മാർത്ഥതയോടെ അവർ നോക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാകുന്ന അവസ്ഥ ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതം അവർക്കുണ്ടാക്കുന്ന മാനസിക വേദകൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൂട്ടി കൂട്ടി ഒരു കൂട്ടായ്മയാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സെൻറ്റർ തുടങ്ങുക അതിനോട് ചേർന്നൊരു പാലിയേറ്റീവ് സെൻറ്ററും ഒക്കെ ആയിട്ടൊരു ശുശ്രൂഷയും കൂടി ചെയ്താൽ അവരുടെ ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പിതാവെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം അവർക്ക് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുവാനും പിന്നെ പുരോഹിതരായി പഠിക്കുവാനൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളെ കുട്ടികൾക്ക് തങ്ങൾ ഈ പ്രായമായവർക്ക് സ്നേഹം പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുവാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന അവർക്ക് നല്ല സാ ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ആധ്യാത്മികതയും അതോടൊപ്പം ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബൈബിൾ കോളേജ് എത്രയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ഇരുപത് വർഷത്തെ ജീവിതായുസിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് തിരുമേനിയുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു ദൈവശാസ്ത്ര വീക്ഷണം കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ സന്തോഷമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും മുന്നിൽ എനിക്ക് ഓരോ ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആഴം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സ്റ്റെഫാനോസിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു ആരാണോ കല്ലെറിഞ്ഞത് ആ കല്ലെറിഞ്ഞ സമൂഹത്തെ നോക്കി സ്റ്റെഫാനോസ് ക്ഷമിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത പൗലൂസ് മാനസാന്തരപ്പെട്ടൊരു ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീർന്നു അതിന് പൗലൂസിൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന കാരണം ഒന്ന് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതാണ് പൗലൂസിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്ന പൗലൂസ് യാത്ര ചെയ്ത് ദമസ്കോസിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ കണ്ടത് അവൻ അതാണ് പിന്നീട് പൗലൂസ് കാണുന്നത് താൻ ആരെയാണോ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ആ കൊല്ലാൻ പോകുന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് അനന്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ വന്ന് തൻ്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് തന്നെ സൗഖ്യപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ രണ്
നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിലൂടെ പുണ്യങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ പുണ്യവാനായി തീരണം എന്ന ദർശനമാണ് പ്രതികൂലതകളുടെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ശുശ്രൂഷകൾ ചർച്ചിനുള്ളിലും അതുപോലെ പുറത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് കാരണമായി തീരുന്നു അപ്പോൾ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്കുള്ളിൽ ഉള്ളിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക അതാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ക്ഷമിച്ച് സഹിച്ച് ക്രൂക്ഷിച്ച് വന്ന് ഒരു ശുശ്രൂഷ ഫലതമാ ഫലപ്രദമായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് രൂപ നമ്മളേത് ദർശനത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ നീ എത്ര പള്ളി പണുതു നീ എന്താ ഏതാ സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കി ഇതൊന്നും ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല ആകപ്പാടെയുള്ള ഒരു ചോദ്യം നീ എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു കുടിക്കാൻ തന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിനോട് അവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ കണ്ടിട്ടേയില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്ത മനുഷ്യരൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളിതിനകത്തൊക്കെ അത് ക്രിസ്തുവിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിച്ചൊന്നും നടക്കണ്ട നിങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവന് നിങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവെന്ന് പറയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും തകർന്നത് സംസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും തകർന്നത് ഒരുപക്ഷെ സൗന്ദര്യത്തിലും കായിക ബലത്തിലും ഏറ്റവും തകർന്നത് അവൻ്റെ അടുക്കിലേക്കുള്ള യാത്ര ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്താൻ അധികം അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല ചെറിയവനെ കണ്ടെത്തിയാൽ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭീഷണവും നമ്മളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചവനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അതോടൊപ്പം ചെറിയവൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോയാൽ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിണക്കി ഒരു ശുശ്രൂഷയെ ജീവിതത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ടൊരു പിന്നെ സ്വർഗം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് അത് ആ ദർശനം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്